Capítulo 5 Desde la alta balaustrada del palacio del Gran Khan, mira crecer el imperio. La primera en dilatarse había sido la línea de los confines, englobando los territorios conquistados. Pero la avanzada de los regimientos encontraba comarcas semidesiertas, míseras aldeas de cabañas, aguasales donde se daba mal el arroz, poblaciones magras, ríos secos, cañas. Es hora de que mi imperio, ya demasiado crecido hacia afuera, pensaba el can, empiece a crecer hacia adentro. Y soñaba bosques de granadas maduras cuya corteza se raja, cebúes asándose y resumantes de grasa, vetas metalíferas que emanan en des desmoronamientos de pepitas brillantes. Ahora muchas estaciones de abundancia han colmado los graneros. Los ríos de encrecida, han arrastrado bosques de vigas destinadas a sostener los techos de bronce de los templos y palacios. Caravanas de esclavos han desplazado montañas de mármol serpentino a través del continente. El Gran Khan contempla un imperio recubierto de ciudades que pesan sobre la tierra y sobre los hombres. Abarrotado de riquezas y pletórico, sobrecargado de ornamentos y de obligaciones. Complicado de mecanismos y de jerarquías, hinchado, tenso, turbio. Su propio peso es el que está aplastando al imperio, piensa Kublai. Y en sus sueños aparecen ciudades ligeras como cometas, ciudades caladas como encajes, ciudades transparentes como mosquiteros, ciudades nervadura de hoja, ciudades línea de la mano, ciudades filigrana para verlas a través de su opaco y ficticio espesor. Te contaré lo que soñé anoche, dice a Marco. En medio de una tierra chata y amarilla, sembrada de meteoritos y de rocas erráticas, Veía elevarse a lo lejos las agujas de una ciudad de pináculos afinados, hechos de modo que la luna en su viaje pueda posarse ya sobre uno, ya sobre otro, o mecerse colgada por los cables de las grúas. Y Marco Polo. La ciudad que ha soñado es la Lash. Esas invitaciones a hacer alto en el cielo nocturno las dispusieron sus habitantes para que la luna conceda a todas las cosas de la ciudad el don de crecer y volver a crecer sin fin. Hay algo que no sabes, añadió el can. Agradecida, la luna ha otorgado a la ciudad de la Lange un privilegio más raro, crecer en ligereza. Las ciudades sutiles 5. Si queréis creerme bien, ahora diré cómo es Otavia. Ciudad telaraña. Hay un principio entre dos montañas, un precipicio entre dos montañas abruptas. La ciudad está en el vacío, atada a las dos crestas con cuerdas y cadenas y pasarelas. Se camina sobre los travesaños de madera, cuidando de no poner el pie en los intersticios, o uno se aferra a las mallas de cáñamo. Abajo no hay nada en cientos y cientos de metros. Pasa alguna nube. Se entreve más abajo el fondo del despeñadero. Esta es la base de la ciudad, una red que sirve de pasaje y de sostén. Todo lo demás, en vez de elevarse encima, cuelga hacia abajo escalas de cuerda, hamacas, casas hechas en forma de saco, percheros, terrazas como navecillas, odres de agua, picos de gas, asadores, cestos suspendidos de cordeles, montacargas, duchas, trapecios y anillas para juegos, telesféricos, lámparas, macetas con plantas de follaje colgante, suspendida en el abismo. La vida de los habitantes de Otavia es menos incierta que en otras ciudades. Sabes que la red no sostiene más que eso. Las ciudades y los intercambios 4. En Ercilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las casas, blancos o negros o grises o blanquinegros, según indiquen relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación. Cuando los hilos son tantos que ya no se puede pasar entre medio, los habitantes se van se desmontan las casas, quedan solo los hilos y los soportes de los hilos. Desde la ladera de un monte, acampados con sus trastos, los prófugos de Ercilia miran la maraña de los hilos tendidos y los palos que se levantan en la llanura. Y aquello es todavía la ciudad de Ercilia, y ellos no son nada. Vuelven a edificar Ercilia en otra parte. Tejen con los hilos una figura similar que quisieran más complicada y al mismo tiempo más regular que la otra. Después la abandonan y se trasladan aún más lejos con sus casas. 
Viajando así por el territorio de Ercilia, encuentra las ruinas de las ciudades abandonadas, sin los muros que no duran, sin los huesos de los muertos que el viento hace rodar, telarañas de relaciones intrincadas que buscan una forma. <coughs> las ciudades y los ojos, tres. Después de andar siete días, a través de boscajes, el que va a Bausis no consigue verla y ha llegado. Los finos zancos que se alzan del suelo a gran distancia uno de otro y se pierden entre las nubes sostienen la ciudad. Se sube por escalerillas. Los habitantes rara vez se muestran en tierra, tienen arriba todo lo necesario y prefieren no bajar. Nada de la ciudad toca el suelo salvo las largas patas de flamenco en que se apoya y en los días luminosos una sombra calada y angulosa que se dibuja en el follaje. Tres hipótesis circulan sobre los habitantes de Bausis. ¿Que odian la tierra? ¿Que la respetan al punto de evitar todo contacto? ¿Que la aman tal como era antes de ellos y con catalejos y telescopios apuntando hacia abajo no se cansan de pasarle revista, hoja por hoja, piedra por piedra, hormiga por hormiga, contemplando fascinado su propia ausencia? <coughs> Las ciudades y el nombre dos. Dioses de dos especies protegen la ciudad de Leandra. Unos y otros son tan pequeños que no se ven y tan numerosos que no se pueden contar. Unos están sobre las puertas de las casas, en el interior, cerca del perchero y el paragüero. En las mudanzas siguen a las familias y se instalan en los nuevos alojamientos a la entrega de las llaves. Los otros están en la cocina, se esconden de preferencia bajo las ollas o en la campana de la chimenea o en el eh, sucucho de las escobas. Forman parte de la casa y cuando la familia que la habitaba se va, ellos se quedan con los nuevos inquilinos. Tal vez ya estaban allí cuando la casa aún no existía, entre las malas hierbas del solar, escondidos en una lata oxidada. Si se echa abajo la casa y en su lugar se construye un palomar para 50 familias, se los encuentra multiplicados en las cocinas de otros tantos apartamentos. Para distinguirlos llamaremos a unos penantes y a los otros lares. En una casa, no es que los lares estén siempre con los lares y los penantes con los penantes. Se frecuentan, pasean juntos por las cornisas de estuco, por los caños de agua caliente. Comentan las cosas de la familia. Es fácil que se peleen, pero pueden también llevarse bien durante años. Viéndolos todos en fila, no se distingue cuál es uno, cuál el otro. Los lares han visto pasar entre sus paredes a penantes de las más diversas procedencias y costumbres, a los penantes les toca acomodarse codo con codo con los lares de ilustres palacios en decadencia, llenos de dignidad, o con lares de chabolas, quisquillosos y desconfiados. La verdadera esencia de Leandra es tema de discusiones sin fin. Los penantes creen que son ellos el alma de la ciudad, aunque hayan llegado el año anterior, y que se llevan consigo a Leandra cuando emigran. Los lares... Consideran a los penantes huéspedes provisionales, inoportunos, invasores. La verdadera Leandra es la de ellos, que da forma a todo lo que contiene. La Leandra que estaba allí antes de que todos estos intrusos llegaran y que se, queda, y que se quedará cuando todos se hayan ido. En común tienen esto, que, so, que sobre cuanto sucede en la familia y en la ciudad siempre tienen algo que criticar. Los penantes, sacando a relucir los viejos los bisabuelos, las tías segundas, la familia de otro tiempo, los lares, el ambiente tal como era antes de que lo arruinaran. Pero no es que vivan solo de recuerdos, urden proyectos sobre la carrera que harán los niños cuando sean grandes, los penantes, sobre lo que podría llegar a ser aquella casa o aquella zona, los lares, si estuviese en buenas manos. Prestando atención, especialmente de noche, en las casas de Leandra, se los oye parlotear y parlotear, hacerse reproches, echarse pullas, resoplidos, Risitas irónicas. Las ciudades y los muertos. 1. En Melania, cada vez que uno entra en la plaza se encuentra en mitad de un diálogo. El soldado fanfarrón y el parásito al salir por una puerta se encuentran con el joven pródigo y la meretriz. O bien el padre avaro desde el umbral dirige las últimas recomendaciones a la hija enamorada y es interrumpido por el criado tonto que va a llevar un billete a la Celestina. Uno vuelve a Melania años después y encuentra el mismo diálogo que continúa. Entre tanto, han muerto el parásito, la Celestina, el padre Avaro, pero el soldado fanfarrón, la hija enamorada, el enano tonto, han ocupado sus puestos, sustituidos a su vez por el hipócrita, la confidente, 
el astrólogo. La población de Melania se renueva. Los interlocutores mueren uno por uno y, entre tanto, nacen los que se ubicarán a su vez en el diálogo, este en un papel, aquel en el otro. Cuando alguien cambia de papel o abandona la plaza para siempre o entra por primera vez, se producen cambios en cadena hasta que todos los papeles se distribuyen de nuevo. Pero, entre tanto, al viejo colérico continúa respondiendo la criadilla ocurrente. El usurero no deja de perseguir al joven desheredado, la nodriza de consolar a la entenada, aunque ninguno de ellos conserve los ojos y la voz que tenía en la escena precedente. Sucede a veces que un solo interlocutor desempeña al mismo tiempo dos o más papeles, tirano, benefactor, mensajero, o que un papel se desdobla, se multiplica, se atribuye a cien, a mil habitantes de Melania, tres mil para el hipócrita, treinta mil para el gorrón, cien mil hijos de reyes caídos en desgracia que esperan el reconocimiento. Con el paso del tiempo hasta los papeles no son exactamente los mismos que antes. Es cierto que la acción que impulsan a través de intrigas y golpes de escena lleva a un desenlace final cualquiera, que sigue acercándose aun cuando la madeja parezca enredarse más y aumentar los obstáculos. El que se asoma a la plaza en momentos sucesivos comprende que de un acto a otro el diálogo cambia, aunque las vidas de los habitantes de Melania sean demasiado breves como para advertirlo. Marco Polo describe un puente piedra por piedra. ¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? Pregunta Kublai Khan. El puente no está sostenido por esta piedra o por aquella, responde. Responde Marco. Sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade. ¿Por qué me hablas de las piedras? Es solo el arco lo que me importa. Polo responde. Sin piedras no hay arco.